Yeah, long ago. Hi, everybody. Bonjour, tout le monde. C'est Nathalie. C'est un peu plus que quatre heures, mais encore, on a des technical difficulties. Donc, j'espère que tout va marcher bien aujourd'hui. Uh, j'espère que vous n'êtes pas fatigué à voir les choses de Alcohol Inc. parce que j'ai une ou deux autres techniques que j'aimerais vous montrer. So I'm hoping that you guys aren't sick of seeing Alcohol Inks because there's still a few techniques I wanted to show you. And even our card makers, j'espère même si vous faites les cartes et t'aimes pas salir beaucoup, premièrement, vous pouvez mettre les gants. Et deuxièmement, on a un modèle comme celui-là que j'ai fait hier, que j'ai adoré, il va être tellement belle sur une carte. Donc, even if you're not the type to get really messy, you can wear gloves, then your hands don't get messy. But what's nice, I'm sorry the camera's shaking, we're just trying to get the best angle for you. So what's nice about these is, I mean, look at this. That could just be a background for your card and then you just work on top of it. So it's really, really, really very pretty. Don't, don't be afraid of alcohol inks. Just like I said, if you really don't like getting dirty, you invest in a pair of gloves and you can play along too. Donc, vraiment, uh, je vais vous montrer maintenant une ou deux autres techniques. Et aussi, j'ai apporté les autres couleurs. So I brought more colors, because I don't know about you, but me, Yesterday, I broke out into a sweat not having any pink here to use. So I'm going to show you these. So these are the other six colors. So this comes in one set, this comes in another. Donc, une set de bleu, bleu à quoi? Un set de rose. Puis hier, sans avoir le rose, était vraiment énervant pour moi. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ces couleurs aussi. Et j'ai bien aimé le cobalt. Le mauve, le jaune. Je suis pas tellement vert, mais je vais mettre un couleur de vert. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec eux autres. En premier, je pense que je vais faire une autre messe sur mon tapis. Puis après ça, je vais vous montrer un autre produit. So, again, I'm working on the glass mat. I believe it's clean. I guess I should take one last wipe to it just in case. So, let me get my trusty towel and get this cleaned up. Encore, j'ai contacté du monde aujourd'hui pour le shipping, puis on a eu aussi un ou deux qui ont venu ramasser. Ça, c'est pas trop, trop pire, donc si jamais vous voulez, on peut l'organiser. Si vous êtes prête d'avoir votre commande, puis je t'ai pas contacté, You can, uh, vous pouvez me téléphoner demain, puis on va s'organiser ça, ou tu peux m'envoyer un courriel pour me dire de le préparer. So, if you did want your, your order to ship out, and I haven't contacted you yet, and you're in a rush, you really want it, give me a call tomorrow during the day, or just send me an email tonight, and I will prepare it for you. So, let's see what some of these pinks look like, because really, I saw Tim using them, and I was loving them. And pink, I love with orange. So I'm going to put a little bit of orange in there. And I don't know, maybe a little purple. Okay. Si jamais vous voulez savoir exactement lesquelles couleurs j'ai utilisé, il n'y a aucun problème, just me demander. Hey, Michelle, thank you for that beautiful, beautiful card, by the way. J'ai bien, I really, really appreciated it. You guys are awesome. You all have such nice things to say when you call me. And uh, you're all so supportive. Et j'apprécie ça complètement. Donc, chaque fois que je vous appelle pour faire un shipment ou de la poste, vous avez toujours quelque chose de bon à me dire. Et j'apprécie ça tout le, toujours. Okay, voilà. So, now I'm going to just wipe this up. Wow. Oh, you know why? Because that wasn't Yupo, that was cardstock. Well, look how beautiful it goes on cardstock. <laughs> I thought these were my Yupo papers, but they are not. Or I used the wrong side, which is also possible. Okay, let's try that one again. Here's my Yupo. C'est vraiment différent quand on utilise le Yupo. So that looked beautiful, but don't do it at home. Tu sais quand il dit, don't try this at home? 
Donc, tu veux pas essayer ça. Merci. Yes, Michelle, I miss all of you too, really. And Magical Forest Paper should arrive next week. Finally, we've all been waiting for it. I don't know if you can see on my mat, but the way the gold is just reacting, the alloys is reacting just in the alcohol ink I'm putting on the count on the table here. It's just magnificent. So I put in orange, I put in pink, I put in purple, and maybe just a tiny dash of yellow, and let's see where we go. So again, merci à tout le monde qui regarde les vidéos, qui reste avec moi pendant ce temps-là. Okay, so without thinking, oh, j'ai oublié la solution de blending. So you can't forget blending solution when you're working with the alloys. It's very important. Okay, maintenant, je suis comme ça. Je suis encore. Encore. Whoa, look at that. Okay, puis maintenant, je pense que j'ai fini avec l'essuyer. Les Et je vais juste mettre un touche par-dessus de le jaune, le rose. Et un peu d'orange. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive quand je mets mon solution et aussi le or encore. So I'm going to put on our gold again. Little bit, just a little bit of gold. Okay. And I still have the ink blower because I opened the boxes with Tim's ink blowers. And guess what, guys? You guys had reserved them all. So I don't have any extra for me. And staff might not be too happy with me either on that one. So, um, but I have more coming in. I'm going to try and get this to react a little bit like we did yesterday just as a refresher. But then I'm going to show you a neat little technique once this is dry. Okay? Donc ça, ça bouge l'encre, mais aussi ça commence à le sécher un petit peu. Donc si tu trouves que tu aimes quelque chose, tu ne veux pas le bouger, prends ça plus loin et juste donner de l'air sur ton surface. Okay, so... What am I going to do different today? I bet you're wondering, because you all saw this yesterday. Tu l'as vu hier, j'ai fait ça hier. Mais aujourd'hui, je vous montrer un produit qui s'appelle Alcohol Lift Ink. Okay? Alcohol Lift Ink. So what this is, c'est un tampon d'ink. It's an ink pad. And I've got myself, I'm not sure if this one's going to work good. I'm going to try. There might not be enough detail. But what we do is I'm putting the ink on, I know it's out of the screen, but I'm just putting the ink on my stamp, on my stamp like I always do. Okay, so the ink is on my stamp. And then I am going to stamp right into this. Okay, now this is my first time doing this guys. So Denise has done this before and she's watching me, so I'm kind of nervous, but I'm gonna lift that. And then what should happen, but again, I might not have put enough ink on here, is I should be able to stamp it off onto another paper. So let's see if that worked firstly. Okay, well, it's not bad for my first try. But then we have to come over here to this. And what we do on here, again, not sure if I put enough, so give me a second, but it's trial and error is you dab. Donc, on prend un essuie-tout, mais tu le fais comme ça. Tu veux pas uh, comme effacer dessus. Tu veux juste enlever l'encre. Puis, je le vois que c'était pas assez... J'ai pas mis assez de l'encre dessus parce que tu es supposé de voir l'image maintenant. And I see that I'm not seeing it. So... I'm assuming que j'ai pas mis assez. Parce que je vois juste un petit peu ici, mais pas tant que ça. Donc, une autre essai. Est-ce que quelqu'un a une couleur qu'il veut voir? Parce que j'ai pas... Oh, je vais faire les bleus. OK? Donc, 
J'enlève ça en dessous, puis je vais faire bleu et mauve sur mon... Where's my Yupo? Voilà. Mon Yupo, c'est trop gros. Non, it's a good one. OK, donc, je fais Laguna. C'est une nouvelle couleur aujourd'hui. OK. Laguna. Oh, regarde ça, c'est aqua. This is gorgeous, this aqua. Then I'm going to put uh, monsoon. So these are all the blues. And then I'm going to put glacier. And I'm thinking, hmm, what do you think? Maybe a little green in there, guys? So, if we're going to talk a little, how about the fact that National Scrapbook Day is going to come and go and we're all going to be kind of locked indoors? That's very sad for me. So, I am going to get myself some nice little boxes and then I'm thinking that I am going to make up surprise bags or surprise boxes that I'm going to sell full of all those beautiful items I ordered for National Scrapbook Day. Give me a thumbs up if you think that's a good idea because in my head it's a great idea, but I want to make sure that you guys want them. We'll call them mystery boxes. And I see that some of my other store owner friends are doing them on Mondays, Mystery Box Mondays. And I'm thinking, well, my gang would probably love that too. So give me a thumbs up or some love if you think that would be a great idea. Okay, so I am convinced that this is not working out for me today. So... I'm going to put a little bit of yellow on here. I'm going to stamp it around. Remember what I said yesterday about if you don't like the colors, you can always cover them up. Well, that's what I love about this is I can just keep playing. So I now feel that I need a little bit of this beautiful cobalt. Donc, je vais mettre un peu de cobalt parce que j'ai pas aimé l'effet que j'ai réussi avec toute la jaune. Donc maintenant, je mets un peu d'une autre couleur de bleu et tout de suite, je vais essayer hmm, de faire une autre, le petit technique que je t'ai montré avant, mais on va mettre plus d'encre dessus. Et si je réussis pas, il y a un problème. J'utilise soit le mauvais papier. J'ai presque certaine que c'est celui que j'ai coupé, mais... Je ne sais même pas, parce que je n'ai pas coupé grand comme ça. J'ai coupé plus petit. Hmm. Où est-ce que j'ai mis mes papiers? Voilà. Je peux utiliser les autres de hier. OK. Donc, maintenant, j'ai de l'encre dessus. Maintenant, je prends mon tampon encore. Et ce fois-ci, je vais prendre celui-là avec le script dessus. Puis, on va voir si ça va marcher mieux. OK, donc, voilà mon alcohol ink, lift ink, et j'essaie de mettre assez. OK, et de mettre sur mon surface, je fais ça comme un petit border. Je pèse dessus. J'ai presque certaine que je n'ai pas utilisé la bonne papier. J'ai un mess en avant de moi et je pense que je me suis trempée avec mes papiers. Donc, à ce temps-là, j'ai supposé d'être capable de les tremper quelque part. Mais comme j'ai dit, soit mon tampon d'encre est trop sec ou je n'ai pas fait A. Ah, voilà. Donc, tu vois, tu peux les tremper là. Puis sur l'autre côté, on essuie, on fait le dabbing. OK. Donc, je fais comme ça. Et aussitôt que c'est sec, que tu es certaine que tu ne l'essuies pas l'encre, tu ne veux pas que c'est tacky. Et comme j'ai utilisé un border, since I used just a script border, you're not going to see it a ton, but I'm really hoping you'll be able to see it. Because if not, it's a total failure on my part. Oh, 
Wait a minute. I am seeing it. You guys won't see it because I used, again, I, I think I need to use something more solid. Denise, pop in here if you have something, an idea of something I'm not doing. But what I am going to offer you and show you is I'm going to grab a stencil, one of Tim's beautiful stencils that we used earlier in the week. Donc, je prends mon pochoir, un de ceux-là de Tim, de commencement de la semaine. Et je vais vous montrer un technique en utilisant le re -encreur. OK? Donc, pour le lifting, il y a aussi un re -encreur. Et comme ça, peut-être, ça va marcher mieux. Tu peux le voir exactement de quoi je parle. Je mets mon, mon encre là. J'utilise un, une éponge pour ça ou le blender, mais mettre un foam. Juste pour cette technique-là. Puis, je mets un peu de la liquide ici. Je ramasse avec mon éponge. Puis, maintenant, je vais faire un dabbing dans mon pochoir. Okay, maintenant, je fais mon dabbing ici. OK, je vais aller chercher plus. La raison qu'on n'utilise pas le... Euh, le Excuse-moi. La raison que je n'utilise pas mon, mon encre, euh, le tampon d'encre, c'est parce que je ne veux pas le tacher. So, you don't want to stain. You don't want to bring this and go and contaminate your ink pad. So by putting it out here, I can control how much of it I have. And now I just skidded. So let's hope this works. If not, we're going to move on to something else with alcohol inks. Maybe I don't let it sit long enough. I'm sure Denise is going to be able to help me out with this because I know it works. Huh. I can see it, but you can't. Donc, un autre essai. Dernière fois, je promis OK? Parce que si ça marche pas maintenant, il faut que moi je retourne à l'école. So if this doesn't work now, I have to go back to Tim's art school. OK? Because for some reason, so now I'm using the translucent um, Yupo. I have a feeling I mixed up my papers here. Donc, et comme j'ai les gains, je sais pas exactement laquelle est lequel. So I have a feeling that's what I've done. Je pense que j'ai mélangé mes papiers. Il me manque une rose, puis j'en veux une autre rose. Je sais que j'ai deux. Puis ça, c'est une couleur préférée à Tim. C'est le rosewood. He said that gets you really nice, gorgeous undertones. So I'm putting that on. And then a little bit of blending solution. Ah, you see, now it's doing what it's supposed to do. Donc, maintenant, je pense qu'avant, j'avais le mauvais papier. So, you see that? And who thinks we should put a little bit of gold in there, right? Nothing's good. Nothing's finished without a little bit of gold. Drop some there and drop some there. Whoa! Love it! Donc, maintenant, on voit qu'est-ce qu'il en fait avec notre outil très populaire qui m'en reste plus en magasin déjà. So there will be a This Just In video tomorrow. I will have a few things to show you. Um, for scrapbookers, it's going to be fun because I got the Simple Stories Color Vibes collection in. Let's move this around a bit. I'm going to put blending solution. So that one is going to be a lot of fun to do, to show you, because I really liked what they did with that section. Now, you see what the blending so solution does? It's just allowing me to move everything over. Okay, donc ça, maintenant, je bouge toute l'encre. Oh no, je vais l'aimer ça aussi, et comme ça, je veux pas le maganer avec mon, mon autre chose. Wow. Okay, look how beautiful. Now, I'm, you know what? I don't know if Denise is still there, but if she is, I'm going to ask her a question. Is this supposed to be completely dry before we use the lift ink? 
Look how beautiful, guys. Je vais vous montrer ça plus proche parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est plus mes couleurs. Oh, I'm loving this. Look at all that gold. Can you see the gold when I turn it? Oh, that's what I forgot to bring you. I wanted to show you the alcohol ink pearls. So beautiful, beautiful. Okay, so thanks, Cindy. The soft towel could work, but I saw Tim do it with, with, uh, with paper towel. I'm just wondering if it had to be completely dry first. That's more my concern. So while I'm waiting, I am gonna dry it a bit. Where's my drying tool? Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette technique puis a vu que it's definitely easier if it's dry first? Okay, Denise. Okay, so it's dry. C'est sec. Et maintenant, je vais prendre mon tampon d'encre que je viens de couvrir avec quelque chose. I'm going to take my, my ink pad. And just in case it's not that, that maybe it's too dry, I added on a little bit more re-inker. And then I'm going to put it on my stamp again. And then let's see where we end up. Ça, c'est un expériment pour tout, tout le monde. Donc, je n'ai pas vu les commentaires, mais est-ce que vous aimez les boîtes mystères? Do you like the idea of the mystery boxes, guys? Okay, so I'm going back with the flower one. Now, everybody keep your fingers crossed that this is going to work. If it doesn't, I'm going to give up on lifting. Okay, this time it looks like it worked. Let me stamp it off on something, just because I don't want to waste that. Okay, now, that's looking a lot better. Est-ce que vous pouvez voir? L'image commence déjà. Voilà, j'ai fait mon étampe. So I stamped it off. And now, and I contaminated my ink pad, but what else is new? Now, I'm going to try, like Cindy said, with a towel. Mais je sais que ça marche avec un, un essuie-tout aussi. And now, you can start seeing the image lift. Okay, I lost connection again. I hope you're still there, guys. Give me a thumbs up if you're still there, but my iPad went blank, so I'm not sure if you are. Anybody? Anybody still there? Okay, and now, ah, you see, now it's working. So now you can see that I stamped that image on there and look how beautiful that came out. So loving that. Okay, I'm hoping that the video is still going, that you guys are still seeing this. I'm hopeful. Uh, je vais continuer jusque par chance tu le vois, mais moi je te vois plus, donc je vois pas les commentaires. And now I'm going to show you those beautiful colors on here. And we're going to see how bright they are. This is... Um, the art panels that Tim made, and they're very, very nice and hard. So I'm gonna put a little bit of ink on here. Again, I'm gonna use my favorite colors, although I should have gone with the blue because I've used a lot of the pink and purple. Oh, I found my pink. J'ai trouvé le rose que je cherchais. Donc il y a trois roses, j'ai mis un peu d'orange, Puis maintenant, je vais mettre uh, un autre mauve. OK? Je, je sais que c'est presque toute la même chose toujours, mais je l'aime. So, let's see what's going to happen. Qu'est-ce qui va arriver quand je mets un peu de blending dessus? Et je m'amuse. J'espère que vous autres aimez m'amuser aussi, juste pour jouer un petit peu. 
Et je mets mon blending sur mon tampon aussi. Puis, on va voir. Voilà. Donc, tu vois comme les couleurs sont vraiment beaucoup plus vifs que les autres couleurs avant de Alcohol Ink. Voilà. And now I'm finding we need some more. On a besoin quelque chose dessus. Je trouve que il est trop. Oh. Ok. Ça, ça marche. Je vais faire ça. Je vais le sécher un petit peu pour que ça arrête à bouger. Je sais même pas si vous autres sont là ou si je parle moi-même à moi-même. So, give me a heads up if you still are hearing this video, even though I can't see it. Are we still on? Okay, because I am totally not sure. So now I've put the alloys on my stamper and I'm trying really hard to get it to stay on there nicely so that we can see it. Okay, so are we still there, guys? I wish I had volume that I could uh, hear what you have to say. Okay, so that is beautiful. I'm going to dry it up quickly. And we're trying to figure out our technical difficulties here, so hopefully you're not experiencing them at home. Okay. And it's dry. So now I'm going to show you that stencil technique that I mentioned before, okay? Let's see if it works on the art panel because Tim never really mentioned the art panel. So I am not sure. J'ai pas certaine si ça va marcher sur le panneau, mais on va l'essayer. Donc encore, j'ai mis sur le côté, puis je fais tout de suite. Je le mets dans mon motif, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Ça a l'air que ça marche en dessous, mais on va voir quand je suis Fini. So it looks like it's working under there. I'm hopeful that it is and that I'll be able to show you on the art panel because it's a different surface. I don't know if Tim has done it on the art panel. I haven't seen him try it, but I figured what the hell. Look at that. So as you can see, that's why you need the reinker because you can't do that. On peut pas faire ça avec le tampon. Parce que avec le pad, le tampon d'encre, parce que si on fait avec ça, euh, tu vas salir, comme moi j'ai fait déjà, tu vas salir ton tampon d'encre et aussi tu as moins de contrôle. Donc moi je suggère de le faire avec le reinker. Et so, maintenant, je vais prendre mon essuie et je le mets là. Donc tu peux le voir que ça a tout marché et enlevé. Donc, en, first you dab. You want to dab until it's not sticky anymore. If it's still sticky, you don't want to rub because it will move. Okay? So, now I can do it. And you see the difference? Tu peux voir la différence entre cette côté et cette côté là. So, wonderful. All your stencils now have another use. So I'm just loving that. Right now, I want to take a little bit of script and I'm going to take my black archival ink and I think I'm just going to stamp a little bit of script on here. And I think we're going to call it a day on that one. So I just wanted you to be able to see that the lift ink does work now that I got it to work and that it is really, really nice. So I'm just going to stamp this on here with archival ink. Donc, j'ai mis de l'archival et moi, je trouve un script est toujours, toujours quelque chose qui peut compléter votre image. So, I find that a little bit of black ink 
and any kind of a scripty written stencil, uh, not stencil, stamp, can just do a little bit to finish off whatever you're doing and it kind of ties it in. So I go and I just stamp in random places. So I'm hoping you guys are seeing this and that you're liking this video. And uh, I'll show you one last thing. I have a couple of Tim's new stamp sets here. These would be beautiful to work with these alcohol inks because again, this one here on any project, cela sur n'importe quel projet, cela va être magnifique. Okay? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va dans un fond. Et on veut un fond très joli. Si vous voulez, je peux faire une autre euh, surface avec l'encre. Voilà. Je vais prendre une de. Non, ça c'est celui-là qui n'est pas marché. On va voir si ça marche sur le papier euh, pailleté. So I'm going to check if that's going to work on our uh, shimmer paper. You know, once we're here, let's give it a shot. So I'm going to take this one. Je prends celui-là. Et je prends mon encre alcool. Uh, pas alcool, lift ink. Okay. Alcohol lift ink. And I'm going to try this one more time. Okay. So we've got the alcohol lift ink, which is this. Et je vais l'essayer sur celui-là qui est sec depuis hier. Et on va voir si c'est quelque chose qui peut marcher même le jour après et aussi sur le papier argenté ou pailleté. So I'm checking to see, this was dry since yesterday, and I wanted to see if it would work on the dry and also the, um, the style, like I made this one yesterday. And I'm not sure if it works on this paper. Now I did get a beautiful stamp here. So now let's see if I can lift some of this ink on here. Because I did get, I did manage to pull up the ink but you see, it's not really showing on this paper. Ça manque pas beaucoup sur ce papier, pas comme le tuile. Oh, voilà. Oh, oui, ça marche. C'est juste parce que moi j'ai pas assez de patience. So yes, it did work. Look at that. So as you see, it can work on all the different kinds of paper. Now the one paper I had didn't have yesterday I wanted to show you today is probably under my mess. Oh, there's the yupo that I just cut. Ah, j'ai trouvé mon yupo. Parfait. Donc ça c'est le papier que je l'avais pas hier et c'est spell brushed silver. This one's called brushed silver. Also a beautiful paper, a great surface for working the alcohol inks on and it just changes the look. So we'll move off from the uh, lift ink. I'm going into some blues and this will be our last project for today. And then tomorrow, I'll see you for this just in. Now I do, I, I'm loving this blue. Okay, tout le monde a besoin de le glacier parce que il vraiment beau. Et Laguna, ça c'est notre uh, teal, not aqua. A monsoon. A tu vois que je fais sur la moitié de la feuille. Euh, je vais mettre un peu de vert dedans. J'espère que j'ai choisi une bonne vert. Mm. Et après ça, je vais faire ce qu'on a fait hier avec l'alcool. Today, and I'm going to do what we did yesterday on the shimmer paper where we just sprayed alcohol and let it run. And I want to see how that works. Uh, you know what? I think it had to be a little bit drier first. So let me dry it off. OK. 
okay? And then let's do it again. Voila. There we go. So I'm loving that. I just love the way it drips down. J'aime beaucoup ça parce que ça a l'air que en effet comme une fenêtre avec ça. J'adore la technique et je vais continuer toute la feuille. Et voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Je trouve que il est magnifique, il est différent. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais vite le sécher, ok? Et après ça, je vais vous montrer la pochoir technique une autre fois. Ça a l'air... Maintenant, ça a l'air un peu comme les vagues. Si j'avais un, un, if I had a stamp of a fish, I would totally do that now. But instead, I'm just going to do a little bit of lifting to show you one last time the technique. And I'm going to lift with my foam. So I have a clean foam and foam propre. Puis, je vais faire ça une autre fois sur le brush silver. Et après ça, je vais prendre la même chose que mon fils dit um, quand il finit son vidéo, class dismissed, parce que on va être fini. Pour ceux qui ont commandé les papiers Alexandra Rinky, uh, je vais commencer à contacter du monde demain pour uh, les paiements et pour les poster. Donc, vous avez la chance de re regarder toute la vidéo de cette semaine pour voir s'il y a des autres produits que tu as besoin. OK? Et quand je dis besoin, c'est une phrase que si nécessaire, c'est pas vraiment besoin. OK, guys. So, this is going to be the last one, like this. But as you can see, The more ink you have, the more uh, it's going to come off. Okay, so it does lift. So that's what I love from this lift ink. But we finally got it working, guys. So again, you wait till you're, you're finished. Ici, j'ai fait trop carré. Pour cette raison, j'ai fait ici. Parce que j'aime plus, juste un petit peu. Voilà. Puis, je ne vois plus les commentaires, donc si je ne te réponds pas, je te réponds après en écrit. Et voilà. Donc, maintenant, je peux prendre euh, mon serviette là et je l'essuie. Et il dit, Tim dit, la façon que tu sais que c'est complètement sec, c'est quand vous faites avec ton, ton paper towel, when you've done it with your paper towel and you're not getting color anymore, then it's dry and that's when you can wipe it. Okay? Parce que maintenant, 